大家好，我是泡泡。近日，一段潍坊男子酒店开房出轨被女友当场抓奸在床的视频在网上热传。视频的内容是男子用女友的手机开房，花女友的钱和别的女生偷情。结果开房成功的短信发到了女友的手机上，短信不但有开房人的信息，还有酒店的房间号。于是女友顺便带着两个男子和她的闺蜜去捉奸。咱们先来看看这个视频吧。床上抓着了，和他妈说，已经让我抓，在床上抓着了。就此时此刻，和他妈说，在围床现在。现在在酒店里和他妈说，视频有将近半个小时，但这里给大家只展示了几个片段，怎么评价这个事儿呢？先说这个男的吧，真的是挺垃圾的。视频里面这个女生一边抽打这个男的，一边说：“你花着我的钱。”这说明呢，这是一个软饭男。然后这个女子给男友的母亲打电话的时候说：“这已经不是一次两次了，我已经受够他了。”说明她的男友比较花心，是惯犯，经常和别的女人聊天，可以说是个十足的渣男。然后我们再说这个女的，当深爱的另一半出轨的时候，那种背叛的感觉如同刀刺心一样，难以名状的愤怒与失望交织在一起，往往会让人做出一些冲动的行为。然而呢，在情绪的爆发之下，是否应该？该停一停，冷静的思考一个问题，就是这种冲动的行为真的值得吗？真的能够去解决问题吗？说实话，我觉得这个女的也有问题。既然你的男朋友是惯犯，是一个不折不扣的渣男，你已经认清他的本性了，那你为什么还要给他机会？为什么还要让他一而再、再而三的犯错呢？真诚与责任是对爱情最起码的尊重，更是对婚姻最珍贵的承诺。一个缺乏责任的男人，还没有结婚就到处留情、到处乱玩、沾花惹草，那这样的男人进入了婚姻殿堂，出轨也是迟早的事儿，不如早点分手。有一句话其实说的挺对的，当你被伤害一次之后，就要立刻拉黑那个伤害过你的人。如果你再给那个人第二次伤害你的机会，那你就是自作自受了，不值得同情。这个女的不仅自作自受，还把自己的未来给坑了。从法律的角度来看，这场捉奸行动本身就充满了争议。虽然录视频的本意是做证据，但最终呢，却可能成为对自己不利的呈堂证供。因为在法律的框架之下，男女朋友之间的关系并没有明确的法。法律保障仅仅依靠道德约束，因此，即便这个男的出轨，女子也没有合法的权利去捉奸或者殴打这个男的以及第三者。这个很多律师已经在法律层面上分析过了，就是说你并没有结婚，这个不算出轨。这女子打男子呢，算是在故意伤害了。视频发到网上是在故意侵犯他人隐私，甚至传言呢，这个女子因殴打男友现在被拘留了，还赔偿了五万块，也有说七万块钱的，那多不值得。啊！就这个男的伤害了你，最终你还进去了。对了，这个事件里面最离谱、最恶心的就是女主的那个闺蜜。这个闺蜜太烂了。感情里面被人背叛了，容易怒火冲天，做出一些过激的行为，这可以理解。但是闺蜜，你作为旁人，作为朋友，你应该劝解这个女人。就算你不劝解，你袖手旁观也可以。结果她不但全程拱火，还把这个视频发到网上，这就是纯纯的毒闺蜜了。人家两口子的事儿，你在旁边拍视频，那你就别说话。但是你说话的声音呢，比那个抓奸的女生声音还大。这闺蜜一说话，那个抓奸的女人的情绪就更加激动起来。本来事情可以不闹这么大，结果那个抓奸的女生呢，被这个闺蜜呢火气喊得越来越大。众人霸凌当中有一种角色叫做起哄者，就他自己不一定上，但是每当气氛变淡的时候，他就会拱火，拱两下子，把节奏继续挑上去。所以一定要防止这样的闺蜜。朋友们，你们对这样的事儿是什么看法呢？我们一起来讨论。我是泡泡，拜拜。